这场苹果秋季发布会，我既没有猜中开头，也没有猜中结尾。我是小天，欢迎回来。今天为大家带来苹果秋季发布会的总结。伴随着一段名为《加州灵魂》的短片，库克登场。他先提了一下 Apple TV Plus 在今年下半年会登场的一些剧集，紧接着出乎意料，至少是出乎我的意料，首先发布的居然是入门级的 iPad 9， 新的 iPad 9拥有 A 1 3的芯片，比上一代要快上 20%。屏幕依旧是 10.2 英寸的视网膜屏，支持原彩显示，依然拥有 Touch ID Home 键按钮，也支持第一代 Apple Pencil 和智能键盘。后置摄像头是800万像素，最大的改变就是前置摄像头拥有和 iPad Pro 一样的人物居中功能，这样用户能在视频通话的时候，即使在移动时也能够一直保持在视频的最中心。起售价呢是329美元， 6 4 GB 的存储容量。然后没有一点点防备，全新的 iPad Mini 6发布了，和我之前视频总结的一样，全新的 iPad Mini 6拥有全面屏的设计，有四个配色，而且它果然加入了和 iPhone 13一样的 A 1 5芯片。但是由于在发布 iPad Mini 6的时候 ，iPhone 13还没有发布，所以在 Mini 的特点里面并没有提到使用的芯片是哪一个。那直到发布会的最后，库克才在总结中确认了 iPad Mini 6使用的是 A 1 5芯片。iPad Mini 6的显示屏大小为 8.3 英寸，支持广色域和原彩显示，最大亮度为500百尼特，拥有和 iPad Air 一样的电源 Touch ID 按键以及 USB-C 的充电口，而且它还支持 Apple Pencil 第二代。它的摄像头为 1,200 万像素，也支持人物居中功能。扬声器这次也升级为了横向立体扬声器。6 4 GB iPad Mini 6的起售价为499美元。虽然这次发布会一上来发布了两款 iPad 产品，让我感到很意外。因为毕竟之前的爆料和信息都在说要到十月份才会发布，不过两款设备的参数基本都和我在之前视频里面总结的一致，特别是 iPad Mini 用上 A 1 5芯片这件事儿，感觉库克在使用芯片方面好像很大方嘛。各位小伙伴，不知道这次 iPad Mini 的升级有没有打动到你呢？在 iPad 之后发布的是 Apple Watch 7， 但是与之前所有的爆料信息都不同的是。这次 Apple Watch 7并没有采用所谓的平边设计，而且它不仅没有变方，反而还更圆了。我怀疑是不是苹果买通了那些所谓的苹果分析师放出这些假消息的。Apple Watch 7拥有一块更大的全天候视网膜显示屏，屏幕尺寸比上一代的 Apple Watch 6要大了将近 20% 边框也收窄了 40% 也因为屏幕变大，苹果这次还给 Apple Watch 7加入了全键盘。不过在手表上打字，感觉也挺。奇怪的，这一代手表也拥有更坚固、更强烈的表径。此外，它还支持更快的充电速度，搭配使用苹果最新发布的 USB-C 快速充电线，把电量从零充到百分之八十，只需要四十五分钟。另外 ，Apple Fitness Plus 也加入了像普拉提和冥想这类的新内容。Apple Watch 7的起售价为三百九十九美元，不过要到秋末才能开始发售。对我来说，手表其实挺让人失望的，因为除了更大的手表屏幕，几乎没有。别的更新没有提及新的芯片，也没有增加新的健康内容，再加上要到秋末才能够正式发售，这些都不禁让我想到，因为之前有传闻说，因为 Apple Watch 7全新的设计和内部格局的改变。让苹果和制造商在生产上遇到了问题，所以会不会这次是因为苹果和制造商觉得没有办法在产品正式发布或者发售前把这些问题全部解决，干脆就忍痛放弃了他们原有的升级计划呢？可能原本我们该看到的那些改变和升级，得到下一代 Apple Watch 上才能看到了。不过无论如何，如果准备入坑 Apple Watch 的小伙伴，我觉得还是可以购买 Apple Watch 七的。但是如果你已经拥有一块 Apple Watch 了，那是否要换新，真的值得好好考虑一下。再接着，终于整场发布会的重磅压轴产品 iPhone 13系列登场了。首先发布的是 iPhone 13和13 mini， 屏幕尺寸分别为 6.1 和 5.4 英寸，拥有五个不同的配色。但新的 iPhone 毫无疑问使用的是 A 1 5的芯片，新芯片拥有六核 CPU 和四核 GPU。苹果称在运算速度和图形处理上分别比友商们快了 50% 和 30%。iPhone 13和13 mini 也有一个升级了的双摄相机系统，全新的超广角和广角摄像头。这次双摄的布局改为了对角线设计，也因此获得了更多的。内部空间得以放入传感器、位移式光学图像、防抖组件。前置的原生感摄像头也支持和后置摄像头一样的各种功能，而且这一次前置摄像头和 Face ID 也重新进行了排列，使刘海变小了。十三和十三 mini 都采用的是超视网膜 XDR 显示屏，最大亮度可以达到八百尼特。在显示 HDR 内容的时候，甚至可以达到 1,000 尼特。十三和十三 mini 也增加了存储空间，现在起步就是1 2 8十八 GB。在电池续航方面，十三 mini 比十二 mini 多 1.5 小时续航。
，十三比十二多二点五小时续航。在价格上，十三 mini 的售价是六百九十九美元，而十三是七百九十九美元。随后登场的就是十三 Pro 和十三 Pro Max 了。屏幕尺寸分别为六点一和六点七英寸，有四个不同的配色，一样采用 A 十五处理器。不过 Pro 上的 A 十五拥有五个 GPU 核心。屏幕采用的同样也是超视网膜 XDR 显示屏，最大亮度可以达到一千尼特。屏幕也搭配了 ProMotion 自适应刷新率技术，支持从十到一百二十赫兹的屏幕刷新率，这是一个挺让人兴奋的点。不过同时也令人失望的是，并没有对屏幕支持屏幕常亮技术。猜测可能是因为最低的刷新率是十赫兹，而不是一赫兹。相机系统是十三 Pro 和 Pro Max 上的重头戏，同样拥有全新升级的广角镜头、超广角镜头和长焦镜头。弱光拍照更强，也能够支持微距拍照和摄影。续航上，十三 Pro 比十二 Pro 要多一点五小时续航。十三 Pro Max 要比十二 Pro Max 多二点五小时续航。价格上，十三 Pro 的起售价是九百九十九美元，而十三 Pro Max 是一千零九十九美元。重点聊聊新加入的全线 iPhone 十三都支持的电影效果模式。这在我看来是整场发布会的高光时刻。电影模式使得 iPhone 在拍摄视频的时候可以添加前景声，通俗的说就是在摄影时可以使用人像模式了。相机可以对对焦的主体进行预判，并且在适当的时机切换对焦的主体，这是一个非常强的算力，终于在 A 1 5芯片的时候实现了。电影效果模式非常实用的一点是，因为前景声是通过算法实现的，所以即使是在拍摄结束后，也依然可以调整景深。但要实现拍摄完成后变换焦点，就要保留所有的景深数据，因此目前也只支持1 0 8 0 P 3 0帧。要是支持4 K 的话，数据量会惊人，不仅处理器可能跟不上，存储空间也会捉襟见肘。iPhone 13系列在存储空间上也是1 2 8八 GB 起步 ，Pro 系列最多甚至支持1 TB 的空间。相信这也是因为电影效果模式的引入，苹果还是有信心会有不少用户会使用这一功能，所以增加了手机的存储空间。最后总结一下，这次发布会在预期内的发布了 iPhone 13系列和 Apple Watch 7， 也出乎意料的看到了 iPad 9和 iPad Mini 6。虽然没有 AirPods 3， 但是根据苹果对于 AirPods 的一贯态度，说不定过几天我们就能看到 AirPods 3直接在商城上架了。另外，这次没有看到任何的 Mac 产品，而 iPad 又全部发布了，所以我相信第二场发布会的重点一定就是全新的 M E X MacBook Pro 了。期待期待，我会在频道更新苹果和其他电子产品的相关新闻和使用体验。如果你想第一时间获得推送，记得订阅我的频道，点个赞。也欢迎你留言告诉我你对于 Apple Watch 7和 iPhone 13的看法，以及你会怎么选择。我是小天，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。